So, hallo. In diesem Video zur linearen Algebra möchte ich euch zeigen, wie man die Parameterdarstellung einer Ebene in die Koordinatengleichung umformt. So, fangen wir mit folgendem an. Ähm, gegeben sind drei Punkte A, 3, 2, 4, B, 5, 1, 6 und der Punkt C, 1, 4, 3. Oh, das sieht man jetzt nicht so gut. Schreiben wir nochmal neu. 1, 4, 3, sagte ich. So, daraus ergibt sich die Ebenengleichung E in äh, zunächst erstmal Parameterdarstellung. Vektor x ist dann gleich 3, 2, 4 plus Lambda mal 2 minus 1, 2 plus μ mal Minus 2, 2, minus 1. So, ähm, wie man aus diesen drei Punkten diese äh, Parameterdarstellung erzeugt, das könnt ihr selber machen als Übung. Da sage ich jetzt nichts zu. Macht er selber, könnt ihr aber auch. So, also, Ziel ist es jetzt, diese Parameterdarstellung ähm, in die Koordinatengleichung umzuformen. Warum auch immer, sage ich jetzt erstmal. Erstmal müssen wir schauen, dass wir das technisch hinbekommen. So, wie machen wir das? Äh, machen wir hier erstmal einen Strich drunter. Ähm, es gibt nämlich doch so einiges zu schreiben. Also, wir überführen diese Darstellung erstmal in eine Gleichungssystemschreibweise, in ein lineares Gleichungssystem. Und das lineare Gleichungssystem sieht wie folgt aus. Die erste Gleichung x1 ist 3 plus 2 Lambda minus 2 μ. Die zweite Gleichung lautet 2 plus, schreibe ich jetzt schon, äh, minus Lambda plus 2 μ. Und die letzte Gleichung, und dann klären wir auch warum, heißt 4 plus 2 Lambda minus μ. So. Striche drum, Gleichungssystem fertig. Wo kommt das her? Naja, den Vektor x kann ich ja auch schreiben als Vektor x1, x2, x3. Und das Lambda kann ich als Faktor in diesen Vektor reinziehen. Das heißt, ich habe erstmal für die Komponente x1 3 plus Lambda mal 2 plus μ mal minus 2. Und das ist, steht genau hier. Also, wir sehen, äh, Moment so. Wir sehen quasi hier den Einstiegsvektor, hier mit 2 minus 1, 2 den ersten Richtungsvektor und hier sehen wir mit minus 2, 2 minus 1 den zweiten Richtungsvektor. So, den nehme ich jetzt hier mal wieder weg, die Striche, ähm, sonst wird es doch ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, also so können wir einfach die Ebenengleichung in ein Gleichungssystem überführen. So, ähm, zweiter Schritt. Was machen wir nun? Also, beziehungsweise bevor wir zum zweiten Schritt kommen, folgendes Ziel. Wir wollen eine Gleichung haben, in der an, zum Abschluss die Parameter Lambda und μ nicht mehr vorkommen. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir nehmen uns die dritte Gleichung vor. Da steht schon x3 drin und wir wollen Lambda und μ loswerden. Wie kriegen wir das hin? Naja, wir müssen die vorangegangenen Gleichungen einfach nach Lambda und Mu umstellen. Dann können wir Lambda und Mu hier ersetzen und haben dann nur noch eine Gleichung mit hoffentlich x123. So, also stellen wir doch die erste Gleichung jetzt mal um nach, was habe ich mir hier aufgeschrieben, nach Mu. Dann haben wir da stehen, 2 Mu ist das gleiche wie 3 plus 2 Lambda minus x1 und die zweite Gleichung stellen wir nach Lambda um. Und dann heißt sie 2 plus 2 μ, das Plus ist nicht richtig zu sehen, so, äh, minus x2. Und die dritte heißt weiterhin x3 gleich und so weiter. Die interessiert uns jetzt erstmal nicht. Zack. Also jetzt haben wir die ersten beiden Gleichungen nach Lambda und μ umgestellt. Äh, noch nicht ganz sauber. Diese hier ist schon nach Lambda umgestellt. Diese hier ist nach 2 μ umgestellt. Und jetzt mache ich mal folgendes. Ähm, teile ich durch 2. Allerdings schreibe ich den ganzen Kram nicht immer noch mal neu auf. Das nimmt so viel Zeit und Platz in Anspruch. Also ich teile alles durch 2. Dann steht hier eine 1. Hier raus wird eine 1,5. 
Äh, wo ist das Radiergummi da? Aus der 2 wird wieder eine 1. Und hier hinten aus der minus 1 wird minus 1,5. So, also jetzt habe ich durch 2 geteilt, durch wegwischen. Ihr könnt das natürlich nicht, aber dann kriege ich das hier noch alles auf dem Bildschirm. So, also beide Gleichungen sind nach Lambda und Mu umgestellt. <lacht> Allerdings finden wir in der Mu-Gleichung noch ein Lambda und in der Lambda-Gleichung noch ein Mu. Das bringt uns nicht viel, wenn wir jetzt also aus der dritten Zeile Lambda und Mu ersetzen würden. Hätten wir, naja gut, x1 und x2 da reinbekommen, aber wir hätten immer noch Lambda und Mu da rumstehen. Was machen wir? Wir setzen jetzt kreuzweise Lambda in Mu und Mu in Lambda ein. Also für dieses Lambda setzen wir die Gleichung ein und für dieses Mu setzen wir diese Gleichung ein. Ne? Denn Lambda ist ja gleich 2 plus 2 Mu minus x2 und können wir das hier einsetzen und umgekehrt auch. So, macht folgendes. Mü ist dann gleich 1,5 plus. Jetzt für Lambda setzen wir ein 2 plus 2 Mü minus x2. Und dann steht noch minus ein halbes x1 dahinter. Und genau das gleiche machen wir in der zweiten Zeile. 2 plus 2 mal. Und jetzt setzen wir für Mü 1,5 plus Lambda minus ein halbes x1 ein. Minus x2 kommt hier hinter noch äh, dazu. Und die dritte Zeile, x3 gleich, sparen wir uns wieder. Ne? Also ist hier die erste Zeile, ist noch nichts passiert. Jetzt, wenn wir uns mal anschauen, haben wir die erste Zeile, in der ersten Zeile nur noch μ und sonst x1 und x2. In der zweiten Zeile haben wir nur noch Lambda einträgt und x1, x2. Das ist schon gar nicht so schlecht. Jetzt machen wir einfach folgendes. Wir ordnen diese beiden Gleichungen, nämlich alles mit μ auf eine Seite, alles mit Lambda auf eine Seite und teilen zum Schluss noch. Und dann kriegen wir heraus, da lasse ich jetzt ein paar Rechenschritte aus, zusammengefasst und so weiter, minus 3,5 plus x2 plus ein halbes x1. Also wenn ich diese Gleichung hier nach μ hin auflöse, zusammenfasse, durch den Koeffizienten von Mü teile, kommt das heraus. Und das gleiche mache ich mit der zweiten Seite für Lambda. Da bleibt am Ende minus 5 über. Plus x1 plus x2. So, und in der dritten Zeile x3. Ja, da kann ich jetzt folgendes machen. Gucken wir uns mal, was steht denn da? 4 mal äh, 4 plus 2 Lambda. Und für Lambda kann ich jetzt diesen Ausdruck einsetzen. Also minus 5 plus x1 plus x2. Was steht da noch? Minus μ. Minus. Und für μ äh, kann ich diesen Ausdruck jetzt einsetzen. Minus 3,5 plus x2 plus ein halbes x1. Klammer zu. Gleichungssystem fertig. Und jetzt habe ich hier unten nur noch eine Gleichung mit x1, x2 und x3. Die muss ich jetzt nur noch in Anführungsstrichen ordnen. Auch da wird man noch mal ein bisschen rechnen müssen. Ja, Klammern auflösen, zusammenfassen, ähm, ordnen. Und am Ende kommt folgendes heraus. 1,5x1 minus x2 plus x3 gleich minus 2,5. Ah, das ist jetzt alles sehr eng am Rand, also machen wir einfach folgendes. Wischen wir das hier nochmal weg. Ja, das ist ja jetzt das Ergebnis und vor allem auch das Wichtigste, das muss man auch sehen können. Also, schreiben wir einfach in dieser Zeile weiter. Also, am Ende bleibt folgendes über. Minus 1,5x1 minus x2, aber plus x3 gleich minus 2,5. So, das bleibt übrig, wenn man diese letzte Zeile hier, zack, diese letzte Zeile zusammenfasst und ordnet. Und das ist die Koordinatengleichung, die gesuchte Form und Darstellung der Ebene. Das ist die Koordinatengleichung x1, x2, x3 sind die Koordinaten ähm, derjenigen Punkte, die in der Ebene liegen. Um sich davon zu überzeugen. Kann man folgendes machen. Man ähm, kann sich fragen, liegt der Punkt A 
in der Ebene E, Fragezeichen, ist also A ein Element der Ebene E. Naja, was machen wir? Minus 1,5 mal x1, x1 ist die 3, minus x2, x2 ist die 2, plus x3, das ist die 4, und herauskommen sollte minus 2,5. Und wenn wir das hier zusammenzählen, minus 4,5, Minus 2 plus 4 sind plus 2. Ja, passt. Das sind minus 2,5. Und minus 2,5 ist minus 2,5. Das heißt, jawohl, der Punkt A ist Element der Ebene. Ja, so, so kann ich diese ähm, Koordinatenform nutzen, indem ich einfach beispielsweise die Punktprobe ähm, viel schneller gestalten kann, als wenn ich hier jetzt einen Punkt einsetze und nach Lambda und Mühewerten suche. Ob die anderen Punkte B und C auch drauf liegen, das müssten sie eigentlich, ähm, könnt ihr selbst überprüfen, das ist Arbeit für euch, genauso wie hier diverse Umrechenschritte. Ne? Hier Pünktchen, äh, war es, ja, vor allem hier diese Zusammenfassung, ähm, solltet ihr vielleicht einfach mal ausführlich nachrechnen, um, um selbst Übung zu haben. Und dann müsst ihr euch einfach mal neue drei Punkte vornehmen und auch hier die Koordinatengleichung erstellen. Also, jetzt seid ihr wieder dran, wieder frei.